हेलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेराडिस लॉज ऑफ इंडक्शन जो कि है चैप्टर सिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं तो फेराडे ने जैसा कि हमने देखा था जो तीन एक्सपेरिमेंट्स है जिसमें कि अगर एक बार मैं आपको शो कर देता हूँ एक्सपेरिमेंट्स क्या क्या थे ये तीन एक्सपेरिमेंट थे जिसमें एक कॉयल था पहला और उसमें फिर हमने क्या किया कॉयल से मैग गैल्वनोमीटर से अटैच और मैगनेट को मूव कराया ठीक है इस दूसरे कॉयल में एक सेम वो कॉयल है जिसे गैल्वेनोमीटर से हमने अटैच किया है या कनेक्ट किया और सेकंड कॉयल को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया है जिसमें करंट फ्लो कराएंगे और तीसरे में क्या था जिसमें वही सेम कॉयल है इधर और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या है एक कॉयल है जिसमें करंट फ्लो करा रहे और इसमें हम टाइपिंग केस से करंट फ्लो कराएंगे तो तीनों केस में क्या था जब हमने देखा था कि रिलेटिव मोशन होगा इन दोनों के बीच में तो क्या होगा इसमें करेंट इंड्यूस होगा ठीक है तो अब इसका कंक्लूजन उन्होंने क्या ड्रॉ किया फेराडे ने तो उसे देखते हैं तो फेराडे ने कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो करेंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है उन्होंने बोला जो करेंट जब हम जब भी क्या हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स लास्ट वीडियो में कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील लाइन्स पास इन थ्रू एरिया ठीक है एरिया से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है तो जब क्या हुआ जैसे कि इसमें लिखा है जब मोशन ऑफ अ मैग्नेट टूअर्स और अवे फ्रॉम द कॉल सी वन इन एक्सपेरिमेंट सिक्स पॉइंट वन एंड मूविंग अ करेंट कैरिंग कॉल सी टू टूवर्स और अवे फ्रॉम कॉल सी वन इन एक्सपेरिमेंट सिक्स पॉइंट टू चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स विद द सी वन तो जब भी क्या हो रहा है इन दोनों ही केस में मैंने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था इन दोनों ही केस में या इस समय ये जब मूव होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन में और उससे क्या होगा एक ई एम एफ इंड्यूस होगा एक ई एम एफ इंड्यूस होगा आपको पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ठीक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा जो कि एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है है ना पोटेंशियल डिफरेंस इन ओपन सर्किट को ही हम ई एम एफ बोलते हैं तो वो इंड्यूस होगा मतलब जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा इसको है ना और इससे ई एम एफ से क्या प्रोड्यूस होगा एक करेंट प्रोड्यूस होगा और इसे हम इंड्यूस करेंट बोलते हैं तो जब भी चेंज आएगा तब एक करेंट इंड्यूस होगा ये हमने देखा इससे प्रीवियस में भी यही चीज़ थी और इसमें क्या होगा जैसे क्या हो रहा है जैसे मैं टैप को की को टैप कर रहा हूँ तब भी क्या हो रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज आ रहे हैं है ना ये मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था तो जब करंट फ्लो हो रहा है जैसे करंट स्टार्ट ऑफ फ्लो होना तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुई तो सपोज जीरो से ट्वेंटी डेवलप हुई मैगनेटिक फील्ड लाइन इससे पास हो रही होगी तो इससे भी क्या हुआ एक करेंट इंड्यूस हुआ ई एम एफ इंड्यूस हुआ और उससे करेंट इंड्यूस हुआ फिर आगे देखते हैं ठीक है यही सी चीज़ यहाँ सब दी है उसके बाद जो आखिरी में बोला है द कॉमन पॉइंट इन ऑल दिस ऑब्जर्वेशन इज दैट द रेट टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लस थ्रू अ सर्किट इंड्यूस ई एम एफ इन इट तो एक तीनों में तीनों एक्सपेरिमेंट में कॉमन पॉइंट क्या है टाइम रेट ऑफ चेंज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लस थ्रू अ सर्किट मतलब किस रेट से चेंज हो रहा है है ना ये भी तो इम्पोर्टेंट है जैसे कि इसमें देखो इस वाले केस से ये बहुत क्लियरली बात समझ पा रही है तो इस केस में लास्ट वाले केस में क्या हो रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज तो आया जीरो से ट्वेंटी हुई लेकिन कैसे इन अ वेरी शॉर्ट टाइम तो टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है जितने शॉर्ट टाइम में होगा अगर बाई चांस यही चीज़ क्या होगी बहुत स्लोली रेट चेंज आता बहुत स्लोली अगर ये चेंज आता ठीक है तब इतना ये मैं प्रोड्यूस नहीं होता साइड करेंगे डिफ्लेक्शन नहीं आएगा मतलब अगर ये जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स सपोज के लिए सम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं ठीक है फाइव चांस में से कितनी लाइन पास हो रही है जीरो अब इनिशियली अगर मैं इसे जैसे इसमें इससे पहले वाले एग्जाम्पल में समझते हैं इस चीज़ को अगर इसमें से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है सपोज टेन मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है मैं इसको बहुत ही धीरे से मूव कराता हूँ उसके पास ठीक है रिलेटिव मोशन तो करा रहा हूँ लेकिन बहुत ही धीरे से तो क्या होगा अब सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइन इलेवन हुई ठीक है और कुछ और टाइम बाद ट्वेल्व हुई ठीक है तो बहुत कम रेट से चेंज आ रहा तो हो सकता है इस पर करेंट फ्लो तो करे लेकिन हमें वो डिटेक्ट ही ना हो ठीक है क्योंकि हम उसको मोशन क्या करा रहे हैं बहुत ही धीरे करा रहे हैं यानी कि ये बात पे तो डिपेंड करा कि चेंज आएगा मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने पर ही करेंट इंड्यूस होगा बट ये भी चीज़ है कि किस रेट से कर रहे हैं हम फास्ट करेंगे तो करेंट इंड्यूस होगा जो नोटिसेबल होगा अगर बहुत स्लो करेंगे तो करेंट इंड्यूस बहुत कम होगा या नेग्लिजिबल होगा जो हमें शो डिफ्ले डिटेक्ट नहीं होगा ठीक है तो यही बात है रेट ऑफ चेंज ऑफ 
टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स यही बात की है यहाँ पर ठीक है और इसी को हम और इसी के बेसिस पे उन्होंने क्या दिया और इसी के बेसिस पे उन्होंने फेराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन दिया ठीक है और इसके बाद तो पहला जो लॉ है ये क्या है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ई एम एफ इन सर्किट इज इक्वल टू द टाइम ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट तो यही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो कितना ई एम एफ प्रोड्यूस होगा इंड्यूस होगा एक सर्किट में किसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने पे वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे डिपेंड करेगा किस रेट से किस टाइम रेट से है ना किस रेट से चेंज हो रही मैग्नेटिक फिल उस पर डिपेंड करेगा मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया तो ई एम एफ मैथमेटिकली क्या आ जाएगा ई एम इज माइनस डी डी फाइव बाई डी टी ठीक है एंड इसमें क्या है जो फाइव बी है मैग्नेटिक फ्लक्स है टी टाइम है है ना तो स्मॉल रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ई एम एफ और माइनस साइड क्या इंडिकेट कर रहा है माइनस साइड ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ई एम एफ प्रोड्यूस होगा वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी उस दा, उसकी डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगी अभी से हम लाइन्स फ्लॉम पर देखेंगे इस तरह से होगी कि वो क्या करे जो चेंज हो रहा है ना चेंज हो रहा है उसको अपोज करे इसको अभी आगे लेंस फ्लॉम में और अच्छे से समझेंगे कि ये क्या चीज़ है माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है अभी के लिए तो बस ये है कि ई एम एफ क्या है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ठीक है और अगर क्या हो करे अगर एक क्लोजली वाउंड कॉल ऑफ एंड टर्न से तो उसमें हर एक टर्न में कितना चेंज ऑफ फ्लक्स होगा तो हर एक अगर बहुत सारे टर्न से इसमें ठीक है तो हर एक टर्न में कितना फ्लक्स होगा हर एक टर्न में सेम होगा ठीक है तो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा ई एम एफ इजिकल टू माइनस एन लग जाएगा है ना एन टाइम्स हो रहा है क्योंकि हर एक तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा टोटल ई एम एफ इंड्यूस एन टाइम्स हो जाएगा जितना एक में फ्लक्स एक में फ्लक्स एक में ई एम एफ इंड्यूस हुआ उसका एन टाइम्स हो जाएगा ठीक है तो यानी कि हम ई एम एफ को कैसे इंड्यूस कर सकते हैं बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टन जितना नंबर ऑफ टन ज़्यादा करेंगे उतना ही क्या होगा करेंट इंड्यूस ज़्यादा होगा इसके बाद फ्रॉम इक्वेशन सिक्स पॉइंट वन एंड सिक्स पॉइंट टू वी सी द फ्लक्स कैन बी वेरिएड बाई चेंजिंग एनी वन ऑफ वन और मोर ऑफ द टर्म्स बी ए थीटा ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम इसमें अगर मैं इक्वेशन सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू को देखूँ तो ये दोनों इक्वेशन है सिक्स पॉइंट वन सिक्स पॉइंट टू है ना तो अगर मुझे क्या करना है फ्लक्स को चेंज करना मैंने बोला फ्लक्स चेंज होने पे इंड्यूस ई एम हो रहा है फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकता हूँ तो फ्लक्स चेंज करने का तरीका क्या करूँ बी को चेंज करूँ बी को अगर मैं क्या करता हूँ इंक्रीज करता हूँ तो फ्लक्स भी इंक्रीज होगा है ना और वो फ्लक्स इंक्रीज होगा तो हम फॉर्मले से देख सकते हैं फ्लक्स अगर इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली इंड्यूस ई भी इंक्रीज होगा और करेंट भी इंक्रीज होगा ठीक है तो मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज होने पर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा और ई एम इंक्रीज होगा अब एरिया को भी इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली अगर एरिया ज़्यादा एरिया से अगर एरिया ज़्यादा लेंगे तो फ्लक्स डेफिनेटली इंक्रीज होगा और फ्लक्स ज़्यादा इंक्रीज होगा तो फिर से मैग इंड्यूस ई एम भी इंक्रीज होगा और जो तीसरा फैक्टर है थीटा तीसरा फैक्टर क्या है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वैक्टर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वैक्टर तो अगर क्या कर सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वैक्टर को हम चेंज तो ये जो ये थीटा क्या था मतलब ये बता देता हूँ मैं तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर में जो एंगल था है ना तो ये कैसे चेंज हो सकता है ये दो तीन तरीके हैं तो सब सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो हमारे काम का भी है वो क्या है अगर हम इसे रोटेट कराएंगे अभी देखेंगे हम इसे आप आगे चैप्टर में कि जब रोटेशन होगा ना इनमें तब यह मैग्नेटिक और एरिया वैक्टर में भी क्या आएगा चेंज आएगा थीटा में इनके बीच में जो एंगल है इनके बीच में भी चेंज आएगा और अगर थीटा में चेंज आता है तो डेफिनेटली फ्लक्स में चेंज आएगा और फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा यानी कि हमें जरूरी नहीं कि हम मूव ही कराएं रिलेटिव मोशन ही कराएं हम उसे रोटेट भी करा सकते हैं ठीक है उससे भी क्या होगा ई एम एफ इंड्यूस होगा और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे इसी जनरेटर में ठीक है तो इसमें आगे क्या है आगे यही बात बोलिए द फ्लक्स कैन बी अल्टर्ड बाई चेंज इन द शेप ऑफ अ कॉइल कॉल का शेप चेंज करके भी मैं थीटा चेंज कर सकता है ना शेप चेंज होगा तो देखो अगर जैसे कि हमने देखा था इस तरह का शेप है और इस तरह का शेप है तो डेफिनेटली इसमें क्या है इसमें जैसे बी इस तरफ है और इसमें भी बी इस तरफ है इसमें एरिया वेक्टर किधर होगा इसमें एरिया वेक्टर स्ट्रेट होगा है ना बट इसमें एरिया वेक्टर इस तरह होगा 
तो हमने अगर शेप चेंज कर दी तो क्या हुआ उससे इनके बीच में जो एंगल था वो भी चेंज हुआ उसके बाद और स्ट्रेचिंग करके भी कर सकते हैं सेम स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रिंकिंग करके रोटेटिंग मैंने आपको बताया अभी रोटेटिंग करके अभी ई एम एफ इंड्यूस हो सकता है क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा ठीक है और यही था यही था इसमें नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेंस लॉ की ठीक है तो थैंक यू